కొన్ని విషయాలు మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియా చెప్పదు ఇప్పుడు నేను ఈరోజు చూసింటారు మీరు పేపర్లు దేశంలోనే మున్సిపాలిటీల్లో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కొత్తగా ఏర్పడ్డ రాష్ట్రం అయినప్పటికీ మూడు లక్షల డెబ్బై వేల మున్సిప మూడు లక్షల డెబ్బై వేల వీధి దే దీపాలను స్ట్రీట్ లైట్స్ను మనం ఎల్ఈడిగా మార్చడం వల్ల ప్రతి మున్సిపాలిటీలో ముప్పై ఐదు నుంచి నలభై శాతం కరెంటు బిల్లులు తగ్గించగలిగినాం ఈ విషయం మనం చెప్పుకోవట్లేదు కేంద్ర విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారు వారి మంత్రిత్వ శాఖ ఒక రిపోర్ట్ విడుదల చేసి ఈ విషయంలో తెలంగాణ మున్సిపాలిటీలు భారతదేశానికే ఆదర్శం అన్న మాట వాళ్ళు చెప్తా ఉన్నారు దీన్ని మనం ప్రజల్లోకి చెప్పగలిగి బాగుంటుంది రెండవది నేను ఒక పేపర్ రాసి మంచినీళ్ళు అది మంచినీళ్ళ కోసం మనం పెట్టిన మిషన్ భగీరథ ఆగిపోయింది అని ఒక పేపర్ రాసి దాన్ని తిప్పికొట్టవలసిన బాధ్యత మనం ఇది ఎందుకంటే మనకు తెలుసు మన అనుభవంలోనే తెలుసు మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీ అన్న ఇక్కడనే ఉన్నాడు మహబూబ్ నగర్ మున్సిపాలిటీలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు టూ థౌసండ్ నైన్లో అక్కడ కేసీఆర్ గారు ఎంపీ టూ థౌసండ్ నైన్ టు ఫోర్టీన్ అన్న అక్కడ ఎమ్మెల్యే అయ్యే వరకు పద్నాలుగులో పద్నాలుగు రోజులకు ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చేది మహబూబ్నగర్లో అంతేందుకు ఇక్కడ నిజాంపేటలో మన హైదరాబాద్ పక్కకే ఉండే నిజాంపేటలో పద్నాలుగు రోజులకు నీళ్ళు వచ్చేది మన గవర్నమెంట్ వచ్చేదాకా ఈరోజు రోజు తప్పించి రోజు లేకపోతే రోజు వస్తున్నాయి అంటే తెలంగాణ వచ్చినాక మున్సిపాలిటీ పరిస్థితి బాగైనట్ట చెడిపోయినట్ట మీకు యాదికి లేదా హైదరాబాద్లో ఒకప్పుడు నేను ఇక్కడనే పెరిగినోని ఇక్కడనే గ్రామర్ స్కూల్లో చదువుకున్నా ఇక్కడనే పెరిగినా చిన్నప్పుడు నాకు యాదిక ఉంది నేను ఆ వన్ థర్టీ ఫైవ్ బస్లో పోతుంటే ఇక్కడ ఆనంద్ నగర్ కాలనీకి వెళ్ళి వెంకటరమణ కాలనీకి వెళ్ళి ఖైరతాబాద్ మీకు వెళ్ళి ఆ విడిచి పోతుంటే సమ్మర్ వచ్చిందంటే చాలు ఖచ్చితంగా ఖాళీ కుండలు పెట్టుకొని అటు పీజేఆర్ గారో లేకపోతే ఇతరులు వీళ్ళు ఎవరో ఒకరు వందల మంది మహిళలను తీసుకొచ్చి ఖైరతాబాద్లో జలమండల ఆఫీస్ ముంగ ధర్నాలు ఈ ఐదేళ్ళలో ఎప్పుడైనా జలమండల ఆఫీస్ ముంగ ఖాళీ కుండల ప్రదర్శన చూసినరా మరి తెలంగాణ మున్సిపాలిటీలు బాగుపడ్డాయా చెడిపోయినాయా డిఎఫ్ఐ డిసి అనే సంస్థ ఏర్పాటు చేసి తెలంగాణ అర్బన్ ఫైనాన్స్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనే సంస్థ ఏర్పాటు చేసి ఆ సంస్థ ద్వారా రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు తెలంగాణలోని మున్సిపాలిటీలకు విడుదల చేస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు మాట్లాడతారు అసలు మున్సిపాలిటీలకు పైసలు ఇయ్యలే నేను అడుగుతా ఉన్నా ఈరోజు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని సవాల్ చేస్తా ఉన్నా అయ్యా మీరు రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు పదిహేనుల అధికారంలో ఉన్నారు దమ్ముంటే శ్వేతపత్రం విడుదల చేయను మంత్రికి ఉన్న ఆఫర్ నువ్వు రెండు వేల నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు ఇచ్చిన పైసలు తెలంగాణలోని మున్సిపాలిటీలకు ఎన్ని విడుదల చేయి నేను సవాల్ చేసి చెప్తా ఉన్నా గడిచిన ఐదు సంవత్సరాల్లో మీరు ఇచ్చిన దానికంటే పది రెట్లు ఎక్కువ డబ్బులు ఇచ్చిన మన మాట నేను సవాల్ చేసి చెప్తా ఉన్నా అంటే ఈ రకంగా నోటికి ఏది పెడుతుంది మాట్లాడతాం ఎంత వస్తే అంత చెప్తాం అంటే ఎట్లా ఒప్పుకుంటాం అందుకే సబ్జెక్ట్తో కొట్టాలి పెట్టు బయట పెట్టు రికార్డులు బయట పెట్టు నువ్వే కదా మంత్రి అప్పుడు నాలుగు నుంచి పద్నాలుగు వరకు పదేండ్లు మీరే కదా రాష్ట్రాన్ని నడిపింది ఇంకోటి ఆనాడు వీళ్ళ హయాంలో అరవై ఎనిమిదే ఉండేది మున్సిపాలిటీ అది పెట్టుకోండి మీరు ఇప్పుడు మనం వచ్చినాక ఇంకొక డెబ్బై మూడు యాడ్ చేసిన కొత్త మున్సిపాలిటీ డెబ్బై మూడు యాడ్ చేసిన మూడు వందల పైచిలకు గ్రామాలను మనం మున్సిపాలిటీలు విలీనం చేసినాం కాబట్టి ఈ రకమైన కార్యక్రమాలు మన ప్రభుత్వంలో అయినాయి ఇంకొక మాట కూడా మీకు చెప్పాలి ఎన్నో మున్సిపాలిటీలు గతంలో వాళ్ళ డిమాండ్ ఉండేది ఉదాహరణకి కార్పొరేషన్ వరంగల్ కానీ కరీంనగర్ కానీ నిజామాబాద్ కానీ ఖమ్మం కానీ డిమాండ్ ఉండేది మేము కార్పొరేషన్లో మున్సిపాలిటీ కంటే పెద్ద స్థాయి మాకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉండాలి ఆ ప్రత్యేక గుర్తింపు ఇచ్చింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం బడ్జెట్లో నేరుగా డబ్బులు కేటాయించి మిగతా కార్పొరేషన్లకు వంద వంద కోట్ల చొప్పున రామ్గుండం కానీ నిజామాబాద్ కానీ కరీంనగర్ కానీ ఖమ్మం కానీ అదే వరంగల్కు మూడు వందల కోట్లు హైదరాబాద్కి అయితే ఇంకా పెద్ద ఎత్తున కేటాయించి ప్రత్యేకతను కార్పొరేషన్లకు పెంచింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మున్సిపాలిటీల సంఖ్యను పెంచింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మున్సిపాలిటీలో తిష్ట వేసుకున్న సమస్యలను పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేసింది కరెంట్ కానీ నీళ్లు కానీ మురికి నీరు నిర్వహణ కానీ అదే రకంగా సీసీ రోడ్స్ కానీ ఇంకితరత్ర కానీ సాల్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేసింది టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఇవి ఇక్కడ అన్న శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి తెలుసు గతంలో వారు మున్సిపల్ కమిషనర్ గా పనిచేస్తున్నారు ఉద్యమంలో భాగంగా నాడు ఉద్యోగుల సంఘ నాయకుడిగా మున్సిపల్ కమిషనర్ గా పనిచేస్తున్నారు మున్సిపాలిటీలో ఒక ప్రధానమైన సమస్య ఎక్కడ ఉద్యోగి ఇక్కడ మున్సిపాలిటీలో ఉద్యోగం ఎక్కితే ఉదాహరణకు భూపాలపల్లి మున్సిపాలిటీ ఉంది నువ్వు అక్కడ ఉద్యోగం ఎక్కినామనుకో ఆ మున్సిపాలిటీలో ఉద్యోగానికి ఎక్కితే అక్కడనే రిటైర్ అవుతుంది ఇంకెక్కడికి పో ఇదివరకు ఉండే ఆ పరిస్థితి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో దానివల్ల ఏమయ్యేది ఆ ఏం చేస్తారు నన్ను ఇడికి వెళ్ళి ఆడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు ఆడికి వెళ్ళి ఇడికి ఇస్తారు
వారికి కూడా ఎక్కడైనా బాగా పనిచేసే వాళ్లకు ప్రోత్సాహం కల్పించవచ్చు బాగా పనిచేయని వాళ్లకు స్థాన చలనం కల్పించవచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో అది కూడా తీసుకొచ్చినాం ఈ అన్నింటికీ మించి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డదే రెండు వేల పద్నాలుగు జూన్లో అప్పటికీ ఇప్పటికీ మీరు చూసినట్టయితే ప్రధానంగా మనం దృష్టి సారించింది మూడు ముఖ్యమైన రంగాల మీద ఒకటి ఇరిగేషన్ మీకు తెలుసు కాళేశ్వరం కానీ లేదా సీతారామ కానీ లేదా పాలమూరి రంగారెడ్డి ఎత్తిపోతల పథకమే కానీ దేవాదులే కానీ ఇవన్నీ ఉధృతంగా జరుగుతూ ఉన్నాయి తప్పకుండా కోటి ఎకరాల మాగాణం కావాలనేది అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు చెబుతున్నారు అది జరిగి తీరుతుంది రెండవది తాగునీరు మిషన్ భగీరథ రూపంలో అన్ని మున్సిపాలిటీలకు ఒక పేపర్ రాసింది నిన్నగాక మనం కదలని భగీరథ అని ప్రతి మున్సిపాలిటీకి బల్క్ సప్లై ఈరోజు జరుగుతున్నది ప్రతి మున్సిపాలిటీకి మిషన్ భగీరథ ద్వారా సరిపడా నీళ్లు అందుతున్నాయి ఎక్కడన్నా ఏనుగెల్లింది తోక చిక్కింది అన్నట్టు తొంభై శాతం పని అయిపోయి ఎక్కడైనా ఇంటర్నల్ పైప్ లైన్ కాకపోతే దేవులాడు దేవులాడు దాన్నే ఫోటో కొట్టి ఇవి వాలేదు ఎక్కడన్నా ట్యాంక్ ఒకటి సగం మిగిలిపోతే పంతొమ్మిది వేల ట్యాంకులలో ఒకటి మిగిలింది అనుకో దాన్ని ఫోటో కొట్టి ఇక కాలేదు వాళ్ళేమో తెల్లటి గోడ మీద నల్లటి మొత్తం చూపెట్టదలుచుకున్నారు మనమేమో మొత్తం జరిగిన కార్యక్రమం తొంభై తొంభై శాతం జరిగిన విజయవంతంగా జరిగిన కార్యక్రమం గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది పవర్ బాగు చేసుకున్నాం ఇరిగేషన్ రంగం బాగా అవుతున్నది సాగునీరుతో తెలంగాణలో రెండో హరిత విప్లవం వస్తుంది ఇక సాగునీరుతో అన్ని వస్తాయి మీకు కోస్తా ప్రాంతంలో ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసు సాగునీరు వస్తే సంపద వచ్చింది సంపద నుంచి సంస్కారం వచ్చింది సంస్కారం నుంచి అన్ని వస్తాయి ఒకటి తర్వాత ఒకటి తర్వాత ఒకటి అన్ని వస్తాయి ఆటోమేటిక్ వస్తాయి అన్ని హంగులు పెద్ద పెద్ద అన్ని వస్తాయి తెలంగాణలో ఈరోజు మూడు ప్రధానమైన సమస్య తాగునీరు సాగునీరు పవర్ దాదాపు తొంభై తొంభై ఐదు శాతం పరిష్కారం అయిపోయినాయి ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా కొత్త విధానాల రూపకల్పన వల్ల పల్లెలు బాగుపడతా ఉన్నాయి కొత్త పంచాయతీ రాజ్ చట్టం వచ్చిన తర్వాత ఈరోజు పల్లె ప్రగతి కార్యక్రమం ముప్పై రోజుల ప్రణాళిక తర్వాత పల్లె ప్రగతితో గ్రామాలు బాగుపడతా ఉన్నాయి పట్టణ ప్రగతి కార్యక్రమాన్ని కూడా ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల తర్వాత అంతకంటే ఉధృతంగా అంతకంటే ధీటుగా చేపడతాం ఒకవైపు పట్టణ ప్రగతి మరోవైపు పల్లె ప్రగతితో రాష్ట్రం మొత్తం పచ్చదనం పారిశుద్ధ్యం ప్రణాళికబద్ధమైన అభివృద్ధిని ముందుకు తీసుకొని పోతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను